はいどうもあってです今日はですね日曜日に行われます宝塚記念の最終見解をしていきます一晩考えた結果こんな感じの印になりましたまあ、正直迷いに迷いましたね、まあ、一応ね消去法ではないんですけどもまあ、ディープボンド20丸が面白いんじゃないかということになりましたで対抗が、えー、ブローザホーン、えー、3番手プラダリアまあ、あとはね単純に強い2頭を印打ったって感じですねまあ、ディープボンドについてはねまあ、頭はちょっと難しいかもしれないんですけども、まあ、後ほどね、本命にした理由を説明していきます。と、その前にまずこちらをご覧ください。まあ、これはですね、2個前の動画でもお話ししたんですけど、現在ね、宝塚記念の視聴者参加企画というものをやってまして、資金の半分を皆様に託します。で、私はね、今回資金を10万ちょっとかけるんで、その半分を、この動画じゃないですね、2個前に出した、今ね、右上に動画出てると思うんですけども、こちらに書き込んでいただきたいので、えー、ぜひね、お願いします。この動画ではないんで、この2個前に出した、今ね、右上に出てた動画に、えー、なりますんで、お願いします。で、締め切りはもちろん、えー、今日の土曜日の23時59分までで、まあ、もしね、あの、的中したら、まあ、プレゼント企画などをやっていくことになりますんで、ぜひお願いします。まあ、締め切りはね、今日の、えー、23時59分までお願いします。で、あとですね、まあ、ブログの方ですね、日曜日分もちろん宝塚記念の予想をしていきます。あとね、自信のある平場予想もやっていきます。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけども、オークスですね、チェルビニア1着で5万オーバーの払い戻しをしたり、前、まあ、メグロ記念ですね、10番人気シュバレーローズを2着に示して5万オーバーの払い戻ししたり、まあ先玉杯ですね、えー、3連単的中して、で、早速ですね、本日の朝の、えー、ブログの予想ですね、3連単2点で見事的中いたしましたよと。じゃあ、この紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、えー、概要欄からぜひお願いします。こちらにね、えー、ブログのご登録お願いします。無料になってますんで、お願いします。ただ、今回の宝塚記念は、ちょっと額が額なんで、ちょっとね、前日までにね、解明を決めれない可能性あるんですよ。ってなった場合、じゃあどこに書くかって言ったら、ノート予想にね、ちょっと今回なるかもしれないです。さすがに、今回は10万以上書けるんで、いつも以上に、あの、丁寧に、あの、じっくり、えー、検討していきたいんで、もしかしたらね、こちらのノート予想になりますんで、こちらにね、書いておきますんで、こちらも概要欄からご登録をお願いいたします。はい、では、詳しく解説していきます。はい、リーブボンドですね。ま、いろいろ考えた結果、まあ、単純に、その3着以内に入る、妙味がある馬で一番美味しいのはどれかって考えた時に、リーブボンドですね。まあ、ちょっとね、頭を取るかって言われたらきついんですけども、やっぱりね、道ちわる適性があって、なおかつね、京都が得意なわけですよね。で、天気を見る限り、どうやらね、土曜日の、どうかな、メイン前後から雨降って、で、一旦また、明日の朝やんでなんかまた昼前ぐらいから降るみたいな天気なんですよね。だから、不良馬場にはならなくて、多分重馬場か、まあもしかしたらやや重になる可能性もあると思うんですよね。ってなった場合、まあやっぱりね、パワー馬場の、えー、こなせるディープボンドが、まあ一番いいかなと思って,て。だとね、やっぱり何回も考えた結果、どう考えても展開が向くわけですよ。まあ、ベラジオペラと、まあ、ディープボンドが行くぐらいで、まあ、他ね、フラダリアがついてくるかついてこないかぐらいで、あと本当ね、人気馬が全部差し馬なんですよ。ってなったら、もう、ディープボンドがね、スタミナを生かして、まあ、前行って、まあ、ちょっとね、切れ味じゃさすがにちょっと負けちゃうんで、まあ、早めに仕掛けて粘り込む競馬をすればね、全然化けんないってあると思うんですよ。で、オッズが今 19.3 倍ですか。いい感じの人気ですよね。はい。これぐらいならすごく狙いやすいなと思います。で、対抗がブローザーホーンですね。なんと3番人気想定ですか。まあ予想以上にね、人気してるんですけども。まあでも当然だと思ってて、このもんね、道悪はかなり得意で、京都も走ってますし、ババが悪くなってね、外差しになればね、本当にブローザーホーンの出番だと思いますし、まあ、どう考えてもね、まあ両ババには絶対にならないんで、スタミナ比べになった場合、それこそね、ディープボンドが粘り込むところにブローザーホーンが、刺してくるってなったら、まあ、最高の展開かなと僕は思ってますね。まあ、ちょっとね、人気しすぎてる感はあるんですけど、まあ、これは想定内なんで仕方ないです。で、まあ、僕がね、一番最初の動画で評価してたプラダリアなんですけども、やっぱりね、いろいろ調べる限り、なんかね、調教師さんとかがあんまり自信なさげで、追い切りもね、なんかそこまで良くないみたいな話をいろいろちらほら聞くんですよね。ってことを考えると、まあね、京都が2戦2勝だったり、道チも2戦2勝だったり、グランプリ男のね、池添騎手が乗る、まあ、本当にね、そのバックボーンというか、そういったデータをめちゃくちゃいいんですよ。っ
ただなんかね追いっきりがあんまり良くないっていうのがどうも引っかかってはいちょっとそこが気になるので、まあ、3番手まで下げた感じですねであとが、まあ、単純に、まあ、力上位2頭のジャスティン・パレスですねまあ数そっかなとも考えたんですけど、ねまあ、他に特に絶対的に買いたい馬がいないんでまあだったら抑えていいかなとでやっぱりねルメール騎手が乗ってね4 0 0 4勝ですしこの馬は、はいまあ、ちょっとね内枠などが気になるんですけどまあなんとかね、ルメール騎手がしてくれるでしょうってお話で、まあ暗情がまあすごい頼りになるってことと、まあドーリュース、まあ今一番人気そうな 2.1 倍ですか。まあかなりね、ちょっと人気しちゃってるんですけども、やっぱり自力はありますし、まあね、ちょっと道悪がどうなのってところもあるんですが、まあ別にね、こなせないとも思わないんで、まあ一応抑えたって感じですかね。まあ、あとがね、なんかいろいろ言われてるのが、例えばなんかルージュエバイユ、まあ、ここ最近の宝塚記念って必ずなんか牝馬が馬券内来てるみたいな話があって、で、今年唯一この馬だけですよね、牝馬は。まあ、ただね、それが両馬場だったらいいんですよ。でもどう考えてもこの馬、ミチャルきつくないって感じで、その切れ味。勝負が得意なまで、例えば、府中品馬で32秒7の上がりを出して2着になってるように、まあ、馬場がパンパンの両馬場だったらいいんですよ。ただね、道悪はね、こなせると思えなくてで、まあ、考え方によっては、川田騎手がね、10番人気の馬に乗るってめちゃめちゃ美味しいかなとも思うんですけども、僕はね、やっぱり申し訳ないですけど、大阪杯組、今回ね、あんまり評価してないんで、まあ、印打たなかったって感じですね。まあ、だからその理由で、まあ、ベラジオペラとか、まあ、ローシャンパーク、まあ、大阪杯組は今回評価しなかったよってお話です。ということでですね、宝塚記念の、えー、予想は以上になります。で、こっからはですね、ちょっと雑談になるんですけども、まあ、先ほどですね、最初に話した通り、まあ、宝塚記念のね、視聴者参加企画かなりちょっと早くなっちゃったんで、もっとね、詳しく説明すると、本当はね、2個前の動画を見てもらいたいんですけども、要するに、資金の半分を皆様に託して、ね、2個前の、えー、動画のですね、コメントで一番多かった馬の単勝にかけるよってお話で、まあ、あとね、その7番目に多かった馬に1万円かけるということになってますで今ね中間発表で言うとブローザホーンが今一番コメント多いんですよねはい、まあ、だからそこに今のところは単勝馬だから資金10万ほどなんで5万いく予定なんでまあ当たったら50万ぐらいになるよってお話でまだまだですね、えー、時間は、えー、ありますんで今日の23時59分までなんでよかったらですね興味ある方はえ、二個前の動画をご覧になってください。まあ、ただね、ややこしいんですけども、これはあくまでね、今これ説明してる動画なんで、このコメントの動画ではなく、二個前の、え、動画のコメント欄のみですね。他の動画とかコミュニティとか、え、ツイッターは無効になってて、まあもちろんね、一人一票までなってるんで、お願いします。で、当たったら何かね、プレゼント企画をしていくよってお話です。はい、ということでですね、これで以上になります。で、とりあえずね、来週は帝王賞が地方あります。で、帝王賞終わったら、一旦ちょっとね、お休みいただくかもしれないですね。帝王賞終わったら当分ね、ちょっと G3 が続くんで、まあ、あんまりね、そこまでがっつり出しても多分ね、そこまで視聴数上がらないですし、まあ僕はもうちょっと早めの夏休みということで、もしかしたら取るかもしれない。ですが、万が一宝塚記念も帝王賞も当たらなかったらやるかもしれないんですけども、もしね、宝塚記念でドカンと当たったら、まあ帝王賞ですね、やって、まあそこからちょっとね、お休みに入ろうかなとも思っております。またその間にですね、また面白い企画とか考えてきますし、はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。